بارت 2 من شابتر 14 بنبلش نحكي عن channel structures channel structures كيف رح يكون هيكل القناة التسويقية أو التوزيعية شو المقصود بهيكل يعني هل حتكون القناة طويلة فيها intermediaries أكثر ولا حتكون القناة قصيرة فيها intermediaries أقل ولا ما رح يكون فيها intermediaries كمان لما بحكي على structures مين هم intermediaries اللي موجودين فيها هل هم wholesaler Retailer, Agent, Broker, Industrial Buyer, كلهم جزء منهم. بهذا ال part we will describe common channel structures and strategies. هنحكي عن أشهر هياكل القنوات التسويقية أو التوزيعية والاستراتيجيات المتبعة فيها and the factors that influence their choice. شو العوامل اللي بتأثر على قرار اختيار القناة التسويقية أو القناة التوزيعية إنه تكون القناة طويلة تكون القناة قصيرة فيها عدد وسطاء أكثر عدد وسطاء أقل شو نوع الوسيط اللي بدي أختاره أكيد في مجموعة من العوامل بتأثر على هالقرار أو الخيار Marketing channels for consumer products نحن كنا بشابترز الماضية نحكي عنا two types of markets consumer markets business markets بما انه عندي consumer market business market معناته في عندي نوعين من المنتجات صنفين من المنتجات consumer products و business products ايش المقصود بال consumer market consumer product المنتجات الاستهلاكيه الاسواق الاستهلاكيه اذا كان المنتج بينباع للاند يوزر او الكونسيومر وكان الاند يوزر او الكونسيومر بيشتري هذا المنتج للاستهلاك الشخصي أو العائلي أو هدية معناته أنا عم بحكي عن consumer products إيش المقصود باستهلاك شخصي؟ أنا عم بشتري علبة العصير عشان أشربها أنا عم بشتري الفواكه والخضار واللحمة عشان نستخدمها نحن كأفراد عائلة ككل عم بركب الاي سي بالبيت اشتريت غسالة تلاجة لاستهلاك واستخدام العائلة كلها أو اشتريت المنتج ليكون هدية لصاحبتي لخطيبتي لزوجي لأمي لأبوي فأنا عم بحكي عن منتجات نشتريها لوحدة من ثلاث أسباب استخدام شخصي استخدام عائلي أو هدية هاي اللي بنحكي عنها consumer products نشتريها لاستهلاك نهائي مش بهدف إعادة البيع وتحقيق الربح مش بهدف استخدامها في تصنيع منتجات أخرى مش بهدف تسهيل العمليات الإنتاجية أو العمليات التصنيعية اليومية وإنما استهلاك أو استخدام نهائي لما بحكي عن الكونسيومر برودكت في عندي مجموعة من الهياكل للقنوات التوزيعية اللي ممكن استخدامها احنا كنا عم نحكي قبل شوي بدنا كومون ماركتينج شانلز القنوات التسويقية او التوزيعية الاكثر شيوعا الاكثر استخداما المتعارف عليها ضمن بداية الكونسيومر ماركت في عندي واضح بهذا الاكزابت انه عندي اربع خيارات اوكي خيار A B C D الخيار A الماركتينج شانل بيتحرك فيها البرودكت دايركتلي من بروديوسر للكونسيومر خيار بي بيتحرك البرودكت من البروديوسر لريتيلر لكونسيومر خيار سي بيتحرك البرودكت من بروديوسر لهولسيلر ريتيلر فاينلي للكونسيومر خيار دي البرودكت بيتحرك من بروديوسر لا ايجنت اور بروكر هولسيلرز ذن ريتيلرز اند فاينلي تو ذا consumers الخيار A بنحكي أنا عندي direct marketing channel or direct channel الخيار B C D N direct marketing channels إيش الفرق بين direct channel and direct channel direct channel المنتج بينباع مباشرة من producer لا ال consumer with no intermediaries ما عندي وسطاء without intermediaries ما عندي وسيط المنتج يباع مباشرة زي المخبز ببيع مباشرة الخبز والحلويات وغيرها من المنتجات للكونسيومر زي كثير من المصانع والمعاصر اللي بتبيع زيت الزيتون مباشرة للكونسيومر المعاصر اللي بتبيع مباشرة طحينية للكونسيومر أو الاند يوزر المزارع اللي بيبيع مباشرة الخضار والفواكه للكونسيومر بدون وجود وسطاء وهي الحالة الأكثر شيوعا بالكونسيومر ماركت أو الكونسيومر برودكتس إذا كان السوق استهلاكي 
أو المنتجات استهلاكية consumer products بنعتمد أكثر عفوا هاي الحالة عفوا أرجع أأكد أو أرجع أصحح الخطأ في حالة الـ consumer products أو الـ consumer markets هاي الحالة الأقل شيوعا الأقل استخداما نحن ك consumers ما بنشتري عادة من المصنع مباشرة بالعكس إحنا بنتعامل أكثر مع وسطاء فأغلب منتجاتها بنشتريها أغلب منتجاتنا بنشتريها من وسطاء مش من مصانع تمام فالخيار A direct channel بينباع الـ product مباشرة زي الخبز طحينية الخضار الفواكه من المصنع مباشرة بدون وجود وسطاء وهاي الحالة الأقل شيوعا الأقل استخداما في حالة الـ consumer products الخيار B C D in direct marketing channels بينباع الـ product من producer للـ consumer عن طريق intermediaries واحد أو أكثر فالخيار B بينباع الـ product من producer لا ريتيلر وصولا للكونسيومر يمكن تطلع وتقول طيب ليه نباع المنتج مباشرة لريتيلر ليه روح لتاجر تجزئة ليه استغنينا عن تاجر الجملة لأنه هذا الريتيلر بيشتري بكميات كبيرة بكميات ضخمة بده يستفيد من الإيكونوميكس أوف سكيل بده يستفيد من الخصم النقدي بده يستفيد من خصم الكميات زي زي سي تاون كارفور فارماسي 1 لما بتشتري من المصنع مباشرة وبتبيع لك كل أو بتوفر المنتج في كل فروعها وتباع بعدها للكونسيومر أو الأند يوزر، فإذا كان الريتيلر بيشتري بكميات ضخمة وكبيرة ممكن الاستغناء عن الهول سيلر في هاي الحالة. فبنشوف كل يوم مثلا الساعة 7 الصبح وقبلها بتوصل السيارات سيارات التوزيع الخاصة بالألبان والدواجن والخضار والفواكه والمخبوزات لا الهايبر ماركتس الكبيرة لحتى يبيع فيها المصنع مباشرة منتجاته لا تاجر التجزئة ومن ثم تاجر التجزئة والريتيلر ببيع للكونسيومر الخيار سي عم ينباع البرودكت للهول سيلر أو تاجر الجملة بعدين بروح للريتيلر زي دكان صغير أو كشك صغير بجنب بيتي أو بجنب شغلي هذا الدكان أو الكشك بيشتري من الهول سيلر أو تجار الجملة زي الموجودين بمنطقة وادي الرمم أو تقاطع النشا أو مثلث النشا في هذيك المنطقة عندي تجمع كبير لتجار الجملة فبروح أنا كصاحب دكان صغيرة أو بقالة صغيرة بشتري خمس كراتين شيبس ست كراتين عراصير عشر كراتين بيبسي أو كولا وببيعها بالسوبر مارك سوري بالدكان أو الكشك اللي بيجي عليه الكونسيومرز أو الأند يوزرز في بعض الأحيان نحن بحاجة للاستعانة بأيجنتس أو بروكرز ففي الخيار دي أنا بدي الأيجنت أو البروكر لأنه عنده ملاءة مالية لأنه عنده خبرة بظروف السوق لأنه عنده خبرة بأسعار بيع المنتجات فبيشتري الأيجنت هذا البرودكت من البروديوسر بعدين هو بيدور على أفضل تجار جملة لحتى يبيعهم هذا المنتج وأفضل سعر ممكن يبيع فيه هذا المنتج فأنا كبروديوسر مش عارفة وين هم تجار الجملة وتجار التجزئة وما بعرف السعر الأفضل اللي ممكن أبيع فيه فبستعين بأيجنت لأنه واحدة من أكثر مميزات الأيجنت أو البروكرز أنه عندهم خبرة بالمنتج وعندهم خبرة بظروف السوق وخبرة بالتعامل مع التجار فببيع للأيجنت اللي بدوره ببيع للهول سيلر من ثم ريتيلر وآخر شيء للكونسيلر Uh, exhibit 14.2 illustrates the four ways manufacturers can route products to consumers. الخيار A, direct channel is used to sell products directly to consumers. No intermediaries are used. Examples are telemarketing, catalog shopping, online shopping, and television shopping networks. في بعض الأحيان نشتري مباشرة online من producer دون الاستعانة بالوسطاء. فكثير من الصفحات على الفيسبوك وكثير من المواقع متخصصة ببيع منتجاتها منتجاتها مباشرة للأند يوزر. At the other end of the spectrum, an agent broker channel may be used in markets with small manufacturers, retailers that lack the resources to find each other. حكينا في بعض الأحيان أنا كبروديوسر ما عندي فكرة وين تجار الجملة الأفضل وتجار التجزئة وشو السعر اللي أبيعهم فيه. فبستعين بالأيجنت أو البروكر The agents or brokers bring the manufacturers and wholesalers together هو حلقة الوصل بينهم for negotiations 
but they do not take title to merchandise. نرجع بنأكد هذا البروكر أو الأجنت اللي جمع الهول سيلر مع البروديوسر أكيد ما رح يتملك هاي البضاعة في أغلب الأحيان ويترك ملكيتها للهول سيلر أو الريتيلر. Most consumer products وهي النقطة اللي أكدت عليها إنه most أو أغلب المنتجات الاستهلاكية are sold through distribution channels similar to the retailer channel and the wholesaler channel إنه نحن غالبا لما بنحكي عن consumer product أو consumer market نعتمد على ال indirect marketing channels ونعتمد أكثر وأكثر على wholesaler و الآن الوضع مختلف لما نحكي عن channels for business and industrial products business products industrial products نحن عم نحكي عن منتجات بتنباع لا Industrial user أو government user نحن عم نحكي عن منتجات تباع إلى المصانع ليش بيشتروا هاي المنتجات؟ بيشتروها إما لإعادة بيعها أو استخدامها في تصنيع منتج آخر أو لتسهيل العمليات الإنتاجية اليومية وبالتالي الأسباب أو البيربوس تاعهم يختلف عن اللي كان موجود بالconsumer market أو بالconsumer product الآن لما بنحكي عن business product أو business market الحالة الأكثر شيوعا هي direct marketing channel عكس اللي موجود بال consumer market طالما يعني على الخيار إيه المنتج بينباع مباشرة من البروديوسر لل industrial user نفس الشيء الخيار اللي بعده direct channel من البروديوسر لل government buyer الخيار C D E In direct marketing channels وهي الحالة الأقل شيوعا الأقل استخداما في حالة البزنس برودكت أو البزنس ماركت ليه؟ لأنه البزنس ماركتس بيشتروا بكميات كبيرة فخلص بروح بتعامل مباشرة مع البروديوسر هم عددهم قليل كبايرز وبيشتروا بكميات كبيرة فيتم التعامل مباشرة مع البروديوسر ولأنه مرات بيكون بده سبيسيفيكيشنز بده تعديلات على المواد الخام أو على المنتج لحتى تتناسب معه فبطلبها مباشرة من البروديوسر اللي بيبيعه دون الاستعانة بوسطاء uh, Direct channel من البروديوسر لا industrial user فأنا مصنع مرسيدس بدي أشتري الإطارات مباشرة من مصنع زي ميشيلان مثلا بيبيع هاي الإطارات uh, Producer لا government buyer أنا وزارة التربية والتعليم أنا وزارة الصحة بدي أشتري كمامات أشتريها مباشرة من المصنع دون الاستعانة بوسطاء بالخيار C Indirect Marketing Channel المنتج بينباع ل Industrial Distributor Industrial Distributor بيبيعها ل Industrial User ممكن يكون الوسيط مش Industrial Distributor زي الخيار دي عندي Agent أو Broker ممكن يكون زي ما هو الخيار E إنه عندي نوعين من الوسطاء Agent أو Broker اللي بيبيع بدوره ل الاندستريال ديستريبيوتر ومن ثم بينباع للاندستريال اكزيبت 14.3 illustrates the five channel structures common in business and industrial markets direct channels are typical in business and industrial markets هي الحالة الأكثر شيوعا والأكثر استخداما إنه تكون القناة مباشرة لأنه زي ما حكيت قبل شوي بيشتروا بكميات كبيرة بدهم المنتج بمواصفات معينة عددهم محدود موجودين في أماكن معروفة ومحدودة فخلاص بيشتروا مباشرة Manufacturers buy large quantities of raw materials major equipment processed materials and supplies directly from other manufacturers particularly if detailed technical specifications are required The channel from producer to government is also a direct channel. Companies selling standardized items of moderate or low value often rely on often rely on industrial distributors. Industrial distributors are wholesalers and the channel members that buy and take title to products. بيدخل الاندستريال ديستريبيوترز كنوع من أنواع الوسطاء. هو بيشتري هاي المنتجات وبتملك هاي المنتجات أو بنقل ملكيتها لإله ومن ثم بيبيعها للاندستريال Alternative Channel Arrangements آه لما بنحكي عن أنواع أو أشكال القنوات التسويقية أو القنوات التوزيعية في كم هائل من البدائل كم هائل من الخيارات من بينها Double or Multiple Distribution Non-Traditional Channels or Strategic Channel Alliances خلينا نعرف شو المقصود ب منهم 
Usually, a producer employs several different or alternative channels, which includes multiple channels, non-traditional channels, and strategic channel alliances. أنا كبروديوسر عندي كم هائل من الخيارات من القنوات التسويقية أو التوزيعية الممكن أختار من بينها أو أختارها كلها. Uh, double channels إيش المقصود بـ double أو double channels؟ Two or more channels selected is called double or multiple distribution. Double distribution systems differ from single channel systems and managers should recognize those differences. التوزيع الثنائي أو التوزيع المزدوج شو معناها؟ إنه أنا كبروديوسر ممكن أختار تنتين أو أكثر من القنوات التسويقية أو القنوات التوزيعية فتكون عندي قناة مباشرة أبيع فيها أنا مباشرة زي مخابز السفرة أبيع مباشرة من المخبز للأنديوزر وعندي قناة تانية ببيع فيها إن دايركتلي فأنا بوفر المخبوزات والحلويات بكوزمو ومن كوزمو أو سي تاون أو كارفور تنباع للأند يوزر فصار عندي تو شانلز واحدة فيهم دايركت ببيع للأند يوزر من المخبز مباشرة واحدة فيها إن دايركت ببيع عن طريق ريتيلر فبروح على سوبر ماركت بجن بيتي بشوف عنده مخبوزات السفرة بشوف عنده مخبوزات جواد Non-traditional channels, non-traditional channels including the internet and mail order channels help differentiate a firm's product from the competition. استخدام قنوات التسويق أو التوزيع الغير تقليدية لأنه قنوات التوزيع إنه أستخدم تاجر جملة تاجر تجزئة وكيل كلها مشهورة ومعروفة وتقليدية. نخرج عن المألوف ونستخدم الانترنت ك non-traditional channels كطريقة ووسيلة نميز نفسنا فيها عن المنافسين فبقول لك المنتج مش بالضروره تيجي وتشتري من عندنا مباشره لا نحن بنبيعك اياه اونلاين هي البنوك هلا عم بتقول لك تقدر تاخذ قرض واستعانوا بالانترنت تقدر تفتح حساب واستعانوا بالانترنت والابلكيشنز الخاصه فيهم strategic channel alliances producers use another manufacturers already established channel انه في بعض الاحيان نحن بحاجه الى تحالف كمصانع وشركات نحن بنتولى تصنيع هذا المنتج وبنستعين بشركة أخرى هي اللي توزع هذا المنتج عشان هيك بقول لي إنه أنا عم بستخدم another manufacturer's already established channel فأنا كمصنع للألبان عندي تصنيع لمختلف أنواع الألبان والأجبان لكن ما عندي خبرة بالتوزيع بستعين بمصنع آخر بمصنع آخر هو اللي بتولى توزيع هذا المنتج بعمل معه هذا التحالف أحيانا بيكون التحالف بالتوزيع أحيانا بالترويج أحيانا بالتصنيع Factors affecting channel choice Before choosing a marketing channel supply chain managers must analyze several factors which often interact These factors can be grouped as market factors product factors and producer factors and explanation follows um, أي قناة أختار أنا consumer أو ضمن consumer market أو business market بس السؤال هل تكون direct channel ولا indirect؟ إذا كانت indirect تكون طويلة وفيها وسطاء أكثر ولا تكون عدد الوسطاء فيها محدود؟ هي مجموعة من العوامل بتحدد هيكل القناة وشكل القناة، هاي العوامل جزء منها إلها علاقة بالماركت جزء منها إلها علاقة بالبرودكت، جزء منها إلها علاقة بالبروديوسر، خلينا نمر على كل واحدة من هاي العوامل. المجموعة الأولى من العوامل اللي بتحكم شكل القناة ونوعها متعلقة بالماركت. Market factors that affect channel choices هم customer profiles, consumer or industrial customer, size of market, geographic location. خلينا نحكي عنهم واحدة واحدة. أنا عم بحكي هلا عن العوامل المتعلقة بالسوق واللي راح تحدد شكل القناة ونوع القناة. آه جزء من هاي العوامل إلها علاقة بالكاستمر بروفايلز إيش يعني كاستمر بروفايلز يعني كم عدد هدول الزباين وكم الكميات اللي بيشتروها مني إذا كان عدد الزبائن كبير معناته أنا بحاجة لعدد أكبر من الوسطاء إذا كانوا بيشتروا بكميات كبيرة معناته أنا بحاجة لعدد وسطاء أقل consumer or industrial customers هل هو consumer ولا industrial customer هل هو 
مستهلك نهائي ولا مشتري صناعي إذا كان مستهلك نهائي معناته هو بيشتري من وسطاء إذا كان مشتري صناعي معناته هو بيشتري من المصنع مباشرة size of market إذا كان حجم السوق كبير وعدد المشترين كبير معناته أنا بحاجة لقناة أطول وعدد وسطاء أكثر والعكس صحيح geographic location إذا كانوا البايرز أو المشترين متمركزين في مناطق محدودة ومعروفة معناته أنا بحاجة لقناة أقصر وعدد وسطاء أقل لكن إذا كانوا منتشرين جغرافيا أنا بحاجة لقناة أطول وعدد وسطاء أكبر Market factors include the target customer concentration such as these questions Who are the potential customers? What, where, when, how, to, how do they buy? Also important to channel selection is the distribution between consumer or industrial customers. Consumers buy in small quantities and do not require much service, whereas industrial customers purchase in large quantities and require more customer service. يعني بالأسواق الاستهلاكية أو لما بحكي عن الكونسيومرز بيشتروا بكميات قليلة ومش بحاجة كتير لـ سيرفيس او كاستمر سيرفيس لانه هم ما بيشتروا مصانع ما بيشتروا خطوط انتاج والات ومعدات وبالتالي حجم الخدمات اللي بيحتاجوها اقل انهم اصلا بيشتروا شاشه واحده بيشتروا مايكروويف واحد غساله واحده ثلاجه واحده لاستخدام شخصي او عائلي فحتى الضغط عليها والاستخدام اقل وبالتالي انا بهاي الحاله بدي عدد وسطاء اكثر لكن لما بحكي عن اندستريال كاستمرز أو مشتري صناعي هم بيشتروا بكميات كبيرة وبحاجة لكاستمر سيرفيس أكثر فهدول بتعاملوا مباشرة مع المصنع وبدهم عدد وسطاء أقل If the target market is concentrated إذا كان السوق المستهدف متمركز ومتجمع بسبيسيفيك أريز معناته رح يكون البيع المباشر هو الأبروبريت هو الأنسب والأفضل If widely dispersed intermediaries would be less expensive إذا كانوا مشتتين ومبعثرين وموزعين في عدة مناطق وأماكن بصير الاستعانة بالوسطاء أفضل بالنسبة لي أنا كمصنع لأنه صعب أنا كمصنع وهم منتشرين في كل مكان أنا أوصل لهم صعب أفتح محلات تبيع منتجاتي في كل مكان فبصير أستعين بالوسطاء In general, a large market requires more intermediaries كل ما كان الماركت أكبر كل ما كان عدد الوسطاء أكثر لحتى يوصل لكم أكبر Product factors عندي مجموعة من العوامل إلها علاقة بالمنتج Product factors that affect channel choices بحكي عن product complexity Product price Product standardization Product life cycle Product delicacy Product complexity أدي في عندي تعقيد بالمنتج أدي في تكنولوجيا جديدة بهذا المنتج أدي استخدامه صعب كل ما كان التعقيد بالمنتج باستخدامه بتصنيعه بالتكنولوجيا اللي موجودة فيه أكثر كل ما كنت بحاجة إلى قناة أقصر وعدد وسطاء أقل لأنه لو كانت القناة أطول وعدد الوسطاء أكبر معناته أنا بدي أدرب كل طرف على هذا المنتج وبالتالي التكاليف راح تصير أعلى Product Price كل ما كان المنتج سعره أعلى زي المجوهرات من ذهب والماس وغيرها السيارات الفارهه زي لامبرجيني الفراري المرسيدس آه، الادويه اللي سعرها جدا مرتفع كل ما كان المنتج سعره اعلى بتكون القناه اقصر وعدد الوسطاء فيها اقل لانه في خصوصيه لهذا المنتج بدي احافظ عليها ولانه ما بدي ازيد اصلا على كلفه وسعر هذا المنتج برودكت ستاندردايزيشن كل ما كان في ستاندردايزيشن او معياريه اكثر بالمنتج فعلبة الشامبو العصير البيبسي فيها ستاندردايزيشن بكون بحاجه لعدد وسطاء اكبر وقناه اطول برودكت لايف سايكل دوره حياه المنتج لما بحكي عن المنتج باي مرحله من مراحل حياته اذا كان المنتج جديد معناته انا بحاجه ل اني ابيع مباشره انا من مصنع ل الاند يوزر لانه الناس لسه ما بتعرفه والوسطاء لسه مش مقتنعين انهم يعرضوا هذا المنتج بمحلاتهم لكن بعد ما يصير المنتج بمشي بمرحله بعدها بصير بالجروث او بالماتوريتي بصير معروف اكثر ومشهور اكثر بصيروا حتى الوسطاء مقتنعين انهم يحطوه عندهم وبصير بحاجه لينباع في اماكن اكثر عندها بصير عدد الوسطاء اكبر وبتصير 
ماركتينج تشانل اندايركت فالمنتج في اول حياته بينباع بقنوات قصيره بعدد وسطاء اقل لما ينشهر وينعرف ويصير في كريديبيليتي ريلايبيليتي بابيولاريتي بصير هذا المنتج ينباع مع عدد وسطاء اكثر وبقنوات اطول برودكت ديلاكسي ديلاكسي يعني قد ايه هذا المنتج هش او معرض للكسر أو بحاجة لظروف خاصة لنقله وتخزينه لأنه مثلا سريع التلف إذا كان المنتج سريع الكسر سريع التلف بتصير القناة أقصر وعدد الوسطاء فيها أقل زي الخضار الفواكه الزجاج وغيرها من الورود الجرايد هاي بدي المنتجات فيها يكون النقل أسرع وإن كان الجرايد أو الورد إكسبشن لما بحكي عن دلكسي Products that are more complex, customized, and expensive benefit from shorter and more direct marketing channels and through a direct sales force. لما بيكون المنتج customized معمول بناء على طلب العميل, expensive سعره كتير مرتفع أو غالي, complex معقد من الناحية الفنية أو التقنية أو طريقة الاستعمال. أنا بهاي الحالة بدي قناة أقصر عدد وسطاء أقل وبدي أستعين ب sales force أو العمال. أو القوة البيعية أو مندوبي البيع اللي موجودين عندي ليبيعوا مباشرة هذا المنتج. Standardized products زي كنت بحكي عن العصير والحليب والشاي can be sold through longer distribution channels with greater numbers of intermediaries. هذه المنتجات بدها قنوات أطول وعدد وسطاء أكثر. The choice of channel may change over the life of the product as products become more common. حكينا دورة حياة المنتج مهمة. كل ما صار مشهور ومعروف أكثر producers turn from a direct channel to more alternative channels ببطل أستمد أعتمد أكثر على direct channel بصير أدور على خيارات تانية perishable items شني perishable items perishable items المنتجات اللي فيها فنائية أو هلامية أو سريعة التلف زي الخضار الفواكه الدجاج اللحوم الأجبان and fragile Products. Fragile products المنتجات سريعة الكسر سريعة uh, الهشة require fairly short uh, marketing channels and a minimum amount of handling بصير عمليات التحميل والتنزيل والمناولة والنقل لإلها أقل وأقصر عشان نحمي هذا المنتج وبالتالي القناة أقصر وعدد الوسطاء فيها Producer factors عندي مجموعة من العوامل إلها علاقة بالمصنع Producer factors that affect channel choices. Producer resources, number of product lines, uh, desire for channel control. Uh, producer resources. أنا كمصنع هل عندي ال resources financial and non-financial. هل عندي قدرة مالية وهل عندي خبرة بالتوزيع؟ إذا ما عندي القدرة المالية أنا ما عندي مخازن ما عندي وسائط نقل ما عندي خبرة أصلاً بالوسطاء ومن هم. وكيف بقدر أوصل لهم؟ بهاي الحالة أنا بحاجة للاستعانة بـ intermediaries number of product lines كل ما كان عندي product lines أكثر ما إلهم علاقة ببعض بصير بحاجة للوسطاء والوكلاء أكثر إذا كانت الـ product lines عنديها محدودة وقليلة وإلهم علاقة ببعض بتصير الحاجة للوسطاء أقل وعدد وسطاء أقل desire for channel control يعني في بعض الأحيان أنا كـ producer ما عندي رغبة أصلاً بالسيطرة على عمليات التوزيع بحب أترك موضوع التوزيع لطرف آخر هو اللي يسيطر على توزيع ونقل وتخزين المنتج فبهاي الحالة بستعين ب Producers with larger financial managerial and marketing resources are able to use more direct channels These producers can maintain their own sales force warehouse their own goods and extend credit to customers خلص أما أنا عندي موارد وخبرات تسويقية إدارية مالية بخلي التوزيع مباشرة عن طريق القنوات التابعة لإلي والقوى البيعية التابعة لإلي المحلات التابعة والمملوكة لإلي دون الاستعانة بالوسطاء Producers with, with several products in a related area choose channels that are more direct and sales expenses can be spread over more products لما بكون عندي خطوط إنتاج عددها محدود وإلهم علاقة ببعض بصير عدد الوسطاء أقل وبقدر إني أبيع مباشرة منتجاتي. A producer's desire to control pricing, positioning, brand image and customer support 
may avoid channels in which discount retailers are present. Furthermore, manufacturers of upscale products may sell only in expensive stores to maintain an image of exclusivity. في بعض الأحيان أنا كمصنع بدي أتحكم بسعر المنتج بدي أتحكم بالصورة الذهنية بدي أتحكم بتصور الناس عنه بدي أتحكم بخدمات ما بعد البيع فبقرر أنه أنا اللي أسيطر على توزيع هذا المنتج خاصة إذا كان upscale products upscale products المنتجات الراقية الفخمة بدي أبيعها بأماكن محدودة ومعروفة وبسعر غالي وما بدي أي حدا تاني يتدخل في آخر موضوع بـ Chapter 14 Levels of Distribution Intensity آه الكثافة التوزيعية التغطية التوزيعية يعني السؤال هل أبيع المنتج في كل مكان ويكون متوفر في كل مكان ولا أبيعه بمكان وحيد وحصري ولا أبيعه بمكان محدود أو بعدد محدود من الأماكن وبالتالي أنا عندي ثلاث خيارات أدي بدي أغطي ضمن التوزيع الخيار الأول Intensive Distribution, التوزيع المكثف, a form of distribution aimed at having a product available in every outlet. التوزيع المكثف يعني أو الشامل إنه أنا بدي أبيع هذا المنتج وأوفره في كل مكان. آه فبدي كوكا كولا في كل مكان. بدي العصير في كل مكان. الشاي في كل مكان. الملح السكر. هلا الخيار اللي خليني أحكي عكسه والإكستريم. Exclusive distribution التوزيع الوحيد أو الحصري اللي هو رقم ثلاث قدامكم Exclusive التوزيع الوحيد أو الحصري A form of distribution that established one or a few dealers within a given area يباع المنتج في مكان وحيد وحصري زي بيجي بحكي لك الوكيل الوحيد والحصري لسيارات فورد والأردن الوكيل الوحيد والحصري لساعات كذا بالأردن الوكيل الوحيد والحصري لنظارات كذا بالأردن آه زي آيكيا بالأردن موجودة بمكان واحد بفرع واحد هلأ إما ببيع المنتج في كل مكان زي الكولا وشاي لبتون وطحين الغزالين أو, أو ببيع هذا المنتج سوري طحين الغزال أو ببيع هذا المنتج في مكان وحيد وحصري زي منتجات آيكيا زي وكيل آه فورد بالأردن في عندي خيار بين التنين إني أبيع هذا المنتج في عدد معروف ومحدود من الأماكن اللي هو selective distribution التوزيع الانتقائي a form of distribution achieved by screening dealers to eliminate all but a few in any single area وبالتالي أنا صار عندي ثلاث خيارات التوزيع المكثف intensive المنتج في كل مكان exclusive المنتج في مكان وحيد وحصري أو بين التنتين أن المنتج يباع في عدد محدود ومعروف من الأماكن زي شاشات التلفزيون زي المايكروويفز زي الاي سيز او مكيفات الهواء بتنباع بعدد محدود ومعروف من الاماكن مش بكل مكان ولا بمكان وحيد وحصري بالسلايد الاخير لما باجي بحكي عن انتنسيف ديستريبيوشن انا هدفي هو ماس ماركت سيلينج انه انا هدفي اني ابيع المنتج في كل مكان وتوفيره في كل مكان لانه في له كثير بدائل وهذا النوع من التوزيع بيزبط مع الـ Convenience Goods Convenience Goods بين قوسين هي عبارة عن منتجات السوبر ماركت فهذا أصلح أنه أطبق عليه الـ Intensive Distribution uh, Number of Intermediaries عندي Many Intermediaries الكثير من الوسطاء وكم هائل من الوسطاء Selective Distribution الـ Objective Work with Selected Intermediaries أنا بدي أتعامل مع عدد محصور من الوسطاء بيزبط هذا النوع من التوزيع أو هاي التغطية التوزيعية مع shopping and some specialty products مع منتجات التسوق وبعض المنتجات الخاصة إيش يعني shopping products مثال على shopping goods أو shopping products أم الأثاث شاشات التلفاز الثلاجات الغسالات المكانس الكهربائية specialty goods هلأ رح نحكي عنها Number of intermediaries, several intermediaries, متعدد لكن طبعا أقل بالمقارنة مع النوع الأول. Exclusive distribution, الهدف منه work with single intermediary. أنا بدي أتعامل مع وكيل وحيد وحصري فقط لا غير. Specialty goods and industrial equipment, أكيد أفضل أنواع وأشكال المنتجات اللي بطبق معها هاي الاستراتيجية. Specialty goods زي لما بحكي عن 
الساعات والمجوهرات الفخمة السيارات الفخمة number of intermediaries أكيد رح يكون واحد بنهاية chapter 14 برجع بأكد أنه الصفحات المطلوبة من 242 وحتى نهاية الجزء الأول من صفحة 250 لعند emerging distribution structures emerging distribution structures مش مطلوبة منكم يعطيكم العافية جميعا بتمنى لكم توفيق رح يكون في عنا لقاء على الفيسبوك يوم الخميس ان شاء الله الساعة ستة لحتى اجاوب على اسئلتكم استفساراتكم عن اي شيء بخص شابتر 14 اضافة لتحميل الهوم وورك الهوم وورك رح يكون بسيط جدا جدا ربما ابسط هوم وورك لغاية الان المطلوب منك تعطي اكزامبل على كل واحد من الكونسبتس الخمسة اللي رح تكون مذكورة أمامكم حنحمل آه هذا الأسايمنت على الإي لرنينج فمطلوب منك تعطي إكزامبل على كل مصطلح هتشوفه قدامك الإكزامبل ممكن يكون كلمة ممكن يكون عبارة عن ستيتمنت ممكن يكون عبارة عن شورت باراجراف إلك حرية الخيار ممكن يكون هذا الإكزامبل من أردن ممكن يكون من العالم العربي ممكن يكون من أمريكا من بريطانيا ما عنا مشكلة المهم تعطينا إكزامبل يورجينا أنه أنت فاهم هذا المصطلح يعطيكم العافية جميعا بشوفكم يوم الخميس إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع كل التوفيق